On annule la 1. Déjà Ok. Déjà Comme on fait pas une deuxième. Oh, bah d'accord. Ok. <rire> What's up, everyone All good on your side of the lens So, it's week 4 here on the set of Playdate. The mood is still good and we're still working hard. Although you can feel we're all getting tired, not to say exhausted. So let's get into it. Now, one of us is totally fresh this week. It's Elodie. She's back from her quarantine and totally pumped to be back on set. It's très, toujours très dur de quitter un plateau, surtout uh, quand on a commencé. Je me suis sentie un peu toute seule, bien que j'ai fait beaucoup de prépa. Donc, en fait, j'ai suivi de loin ce qui était fait uh, aussi sur le plateau grâce à Céline, l'assistante, uh, la seconde assistante mise en scène. Je me disais un peu uh, à chaque séquence uh, ce qui se passait, les problématiques, où ils en étaient et tout ça. Mais j'étais très contente de revenir. I can tell you we all count on her energy for what's ahead of us this week. Stunts and action scenes. Now this stuff is kind of hard to shoot and it's particularly hard on the actors because the scenes are most of the time broken down into small actions that you have to repeat over and over again, which means they also have to break down their emotions. Emotions that are intense because they are set into action. So I thought this would be the right time to talk about acting and for actors to talk about directing. Actors are a special breed. Some people worship them and others hate them. Some say their job is the hardest on set, others say they're just spoiled brats. As a director, if you don't love them, forget about it. Acting is a tough job. It's not easy to show the inside of your soul in front of a whole crew. An actor has to reach inside his mind and exhibit some of his or hers most personal thoughts and feelings and behaviors. They have to get figuratively naked and vulnerable in front of everyone. Try to do it not figuratively and you'll probably have a glimpse at what an actor's job is. Personally, I love actors and I love to work with them. So here are my five tips on directing actors. Now keep in mind that this is my own opinion and my own technique and that every director does it differently. Ma, ma coupe mulet, c'est une coupe budgétaire. Donc au final on a un faux ongle et ce mulet qui marche, mais honnêtement on est loin du, du, du plaisir que ça aurait été. Donc c'est une déception. C'est merci d'en parler, ça me fait chier. So, there are as many actors as there are acting techniques. There are also many acting theories and methods. The most known are the Stanislavski method, the classical acting technique, the method acting technique, the Meisner technique, the Chekhov technique, practical aesthetics acting technique, the Uta Hagen technique, and Viola Spolin technique. These are like the most known. But in the end, whatever their official technique or studies are, I would narrow the actors into two categories. And if you're an actor, you're probably not gonna like what I'm about to say. These two categories to me are what I would call the intuitive kind and the obsessive kind. The intuitive actors feel what is going on and are in the moment. They need to know their costume, to see the set, and know their partners to sink in and really start creating, which usually happens when they get on the set. The obsessive kind, and I mean obsessive in a good way, is the hardworking kind. They prepare everything in the slightest detail. They analyze every word of the script and start creating very early. They usually invent a very detailed backstory to their characters. They basically create a whole universe. Knowing which kind of actors you have in front of you is a first step to basically what is the most important. Know your actors in the broadest way possible. Because the main thing you need from them is their trust. You will get nowhere if you fight them. Alors moi du coup ça va être compliqué parce qu'on va dire que je suis une intuitive obsessionnelle. Moi bon, plutôt intuitif mais je suis pas sûr qu'il y ait deux sortes d'acteurs quoi. À mon avis il y a autant de sortes d'acteurs que d'acteurs mais... Alors obsessif sûrement pas, carrément plutôt intuitif à mon avis. J'adorerais être un acteur intuitif mais euh, je suis pas sûr que ça soit euh, la réalité. Donc je travaille beaucoup en amont et une fois que je suis sur le plateau, j'essaie de faire le travail de vraiment lâcher et d'être vraiment dans mon instinct et dans mon intuition et surtout dans, dans la collaboration. L'idée d'être bon acteur, c'est d'être un peu des deux quand même. C'est vraiment un vrai mélange des deux quoi. Je n'ai pas envie d'être complètement figée dans ce que je me suis dit que j'allais pouvoir jouer et en même temps, j'ai pas non plus envie de, de laisser que place à l'instinct. C'est un mélange, moi je rêve beaucoup des, des rôles et puis après, oui, j'aime bien l'idée de, de repenser le truc au présent et de me laisser traverser par ce qui peut y avoir d'excitant de, dans le présent. Quoi. Après, euh, c'est bien aussi d'y réfléchir un petit peu avant que tout, que tout n'arrive pas sur le plateau. Mais ce qui est génial, c'est de laisser ce qui arrive, utiliser ce qui arrive, c'est sûr. Oui, j'aime bien euh, les accidents, j'aime bien, euh, voilà, bien trouver les choses aussi sur le plateau. Quoi. Plus tu prépares, mieux c'est. Mais il faut avoir la capacité de, 
d'être complètement ouvert à ce, qui, à ce qui se passe avec les gens en face. Tu ne peux, tu peux pas euh, seulement travailler seul avec ta, ta, ta perception euh, de l'histoire et du personnage. Évidemment qu'en fonction de l'acteur que tu as en face, tout le travail que tu as fait avant, il y a plein de choses qui ne vont pas se faire ou qui ne vont, vont pas rester. Donc euh, c'est peut-être travailler beaucoup pour déconstruire euh, au moment où, où tu es sur le plateau avec les gens. You work with actors to get them to places you need to reach to tell a story. And whatever your story is, it's usually strange and unknown territory to you and to them. So don't lie or use mischief to direct your actors because you will lose their trust and it will get harder and harder to get where you want. You need to explain and explain and explain again what you are looking for. And even sometimes act it yourself, even if you're a bad actor. Sometimes acting yourself will get them on the right path. You are here to show a destination, not the way. So you need to be honest and frank. <laughs> you know, a lot of directors compare actors to music instruments that they have to get in sync as if they were conductors. But frankly, that's not true. Actors are music themselves. They all have their different rhythm and sound. And your job is to mix them together and make them sound good. Okay, let's use a sports analogy. If one of your actresses is like a sprinter and gives herself 2000% on the first takes, while in front of her you have a marathon runner who starts slow but needs to find her pace through at least five takes, well, you've got a problem. Because as the first one's energy and quality of work will go down from take to take, the second one will get better and better. And you need to find a take where they're gonna meet. The solution to that is the work environment you create as a director. Have the actors on set only when it's needed. Make sure they only give you 20% of their capacities when rehearsing or when they're off camera and set the pace yourself. A quick but simple one. Make sure you can go from take to take in an instant so the actors stay focused and don't lose the emotions they are working on. Don't interrupt them with notes at every take. Assume they know when something's wrong and they will fix it themselves in the next takes. If they have a persistent mistake, then take the time to explain what you want. But don't make it too long so you won't break the other actor's concentration. Create a work environment that is acting oriented. Because as I said in my previous vlogs, the quality of the acting is what matters most in a movie. Everything can be bad in a movie. The lighting, the makeup, the set design. If the acting is right, no one will notice the rest is shit. Alors comment j'approche un rôle La première étape c'est la lecture, d'accord On se fait une idée. Je m'autorise plusieurs lectures pour euh, possiblement faire aussi des contresens, enfin voilà, pour évaluer toutes les directions possibles du personnage. Lire souvent, euh, là par exemple Fred, je lui ai demandé qu'on en parle, juste on a déjeuné ensemble pour qu'on parle d'Angela, pour qu'on soit bien d'accord qu'on pensait la même chose d'elle. Ensuite il y a le, les costumes, là je veux dire ça se resserre. Moi les costumes ça m'aide beaucoup aussi pour essayer de faire prendre corps euh, au personnage. J'approche mes rôles aussi, euh, ça change des, selon les metteurs en scène. J'ai vraiment rien de systématique, c'est vraiment du cas par cas. En fonction des rôles, je travaille pas du tout de la même manière. Et selon ce que le rôle demande, il y a des rôles où ça demande des préparations très concrètes. Si je peux apprendre quelque chose, si c'est quelque chose que je connais pas, je vais adorer passer du temps avec les gens qui font ce métier. Donc là, c'est passionnant parce que tu peux, tu peux te plonger dans quelque chose que tu ne connais pas. C'est une histoire d'imprégnation, je trouve. J'y pense longtemps avant et puis je laisse infuser, quoi, on va dire. Et puis après, il y a quand même le plateau, puisque avec les partenaires et tout, euh, voilà, il y a des choses qu'on n'avait pas prévu il y a des choses qu'on avait prévues et puis bien sûr après la direction euh, du, du réel mais on a quand même généralement parlé déjà avant quoi. As for everything else on a shoot, you gotta prepare the acting. You can have readings, rehearsals, individual read-throughs. But make sure all questions about the characters have been answered before you go on set. Shooting is too expensive to start having sit-downs with actors to talk about character motivation. You also need to be prepared to take away all the anxiety, the actors, the crews, and of course, your own. The best example for that is when you shoot love scenes. So the best way to shoot this kind of stuff is to make things as technical as possible. To talk about how it's going to look like, to talk about each emotions you want to be shown on screen. Otherwise, it's going to be a disaster. And once again, you may lose the trust of your actors, which is the worst thing that can happen to you on set. So you need to create a safe and trustful environment for the actors. But this doesn't mean that it has to be a totally controlled workspace. You need the workspace to be loose enough to have the actors create and make propositions. Let them come up with ideas, even the craziest ones. You often be surprised to see that they know the characters that you've written better than you do. And even let them overact. 
it is always easier to step on the brake than to push the actors. Qu'est-ce que j'attends d'un réalisateur Et qu'il soit sympa déjà. Un regard bienveillant, un regard qui te met en confiance. Il y a un peu des, des réals qui sont un peu... qui torturent leurs comédiens. Je comprends pas très bien à quoi ça sert en fait. Même si on fait quelque chose de grave ou même si on fait des trucs euh, tragiques quoi, je, je comprends pas l'intérêt. Bah j'attends euh, que ce soit un pilier. Pour moi c'est... Euh, le réalisateur c'est le capitaine du navire quoi. J'attends euh, qu'on puisse dialoguer à certains moments si on en a besoin. En fait j'attends qu'on soit à l'écoute quoi. Et lui de moi et moi de lui. Et qu'il soit aussi dans le partage, c'est-à-dire qu'il n'impose pas tout non plus. C'est un échange. Et pour qu'il ait ce qu'il veut, et pour que mes propositions puissent être entendues si elles sont bonnes, et, et, pas, re, et pas retenues d'ailleurs si elles sont mauvaises, c'est-à-dire qu'on puisse se parler de tout ça sans problème. Qu'il soit bon et euh, qu'il me rende bon. J'attends une vision. Qu'il ait une nécessité à faire ce qu'il fait, quoi. c'est tout ce que j'attends. Peu importe laquelle, peu importe ce qu'il a envie de faire, de raconter, que ce soit nécessaire de fabriquer du cinéma, que ça vienne de lui, de ses tripes. Qu'il soit participatif, quoi. qu'il soit créatif, qu'il soit présent, qu'il soit drôle, qu'il soit humain avant tout. Quoi. Et Fred l'est beaucoup. Il nous a choisi, donc il euh, y a une grosse partie du boulot qui est fait, quoi, je crois. You know, sometimes people narrow the director's job to being a puppeteer. It's true and not true at the same time. It's not because you don't manipulate actors. You show them a way and they can walk it if they want, or they can show you another path that will reach the same destination, and you have to let them take you. It's true because a puppeteer loves his puppets, the way all of us used to love their dolls or action figures when we were kids. You know what? Do not choose this job if you don't like actors. Acting is a tough and psychologically dangerous job where you wait a lot to create strong emotions for very small bits of time. It's a job where you exhibit some of the most secret and darkest places of the human mind. In the end, most actors just want to be loved. So love them back and they will give you more than you will ever expect. Kindness is still the best way to direct actors. La particularité de Fred dans le travail, je pense que c'est euh, la confiance qu'il met euh, dans les gens qu'il choisit. Je trouve qu'il fait excessivement confiance aux acteurs, donc moi ça, ça me plaît. Un excès de confiance. Et du coup, après, c'est vraiment que des échanges, on parle et tout ça, mais il n'impose pas, voilà, pas les choses. Bon, en tout cas, s'il le fait, il le fait intelligemment, c'est-à-dire qu'il t'impose et que tu ne le sais pas. Et... Pour moi, c'est un truc euh, qui m'apporte une liberté ex extraordinaire. Mais en même temps, la confiance, elle est nécessaire. Euh, c'est avec de, de, de la confiance que tu motives tes troupes et que tu déplaces des montagnes. Bah, il crée un contexte je trouve assez de manière assez forte quoi il arrive à l'air de rien par petites touches à créer un contexte de travail où c'est très ludique de, de jouer malgré les scènes un peu tendues il est chaleureux enfin je veux dire c'est une ambiance qui est toujours euh, détendue même si c'est du travail donc c'est très agréable de bosser dans des conditions comme ça cette espèce de d'air de, de jeu où on s'amuse tous ensemble c'est pas mal je pense qu'il il attache vraiment beaucoup d'importance au casting et il travaille souvent aussi je crois qu'il est très il est très fidèle puisque il travaille souvent souvent avec les mêmes acteurs ces acteurs là font des choses différentes bah, il a un côté nord-américain lui un petit peu de, dû à sa culture donc il il n'a pas peur d'appuyer un petit peu quoi, voilà, d'aller un peu dans, de sortir un peu du réalisme ou d'aller un peu ailleurs parfois, ça, ça fait du bien, c'est cool. Il y a un mix de, de, de ce, qui est, ce qui est bon là-bas et ce qui est bon ici, mais sans doute de ce qui n'est pas, pas bon là-bas et ce qui n'est pas bon ici, j'en sais rien. So that's it for today. I hope you like this longer than usual video. Like, subscribe, hit bell, all those algorithmic love showing things. And I'll see you in the next one. Ha 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 ha!